മാർക്കറ്റ് വിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഫ്രം എയ്റ്റീൻ മാർച്ച് ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വന്റി ഡ്യൂ ടു കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഹായ് നമസ്കാരം മൻസകൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു യൂഷ്വൽ വ്ളോഗ് അല്ല ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ത് ഒരു ദുർസ്ഥിതിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് മുംബൈയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നാട്ടിലെ സ്ഥിതികളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തുമുള്ള സ്ഥിതികൾ ന്യൂസിലും മറ്റും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മുംബൈയിലായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ അറിയാൻ എന്നുള്ളവരും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വഴി പരിചയപ്പെട്ട പലരും പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ മുംബൈയിലെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും എല്ലാം നല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതിനു വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുള്ള മുൻകരുതലുകളെല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എന്താണ് ഒരു അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയാൻ താല്പര്യം കാണും അപ്പം ഇന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഒരു വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് സാറ്റർഡേ സാറ്റർഡേ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് സാറ്റർഡേ ഇപ്പം സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് അര കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇപ്പം ഞാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് കൊളാബ കോസ്വേ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ എഴുതിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റ് വിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഫ്രം എയ്റ്റീൻ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ഡ്യൂ ടു കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊളോബ കോസ്വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളോബയിലെ കോസ്വേ മാർക്കറ്റ് ഐ ഡി ആണ് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ് മുംബൈയിലെ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രിക്കോഷൻസിന് ഇതായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കടകളും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീറ്റ് മാർക്കറ്റുകളും എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം അപ്പം ഇന്നലെ രാത്രി തൊട്ട് ഇരുപതാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി തൊട്ട് ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ എല്ലാ ഓഫീസുകൾക്കും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അറ്റൻഡൻസ് മാത്രം ഗവൺമെൻറ് ഇത് ഓഫീസുകളിലും മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാക്കി പ്രൈവറ്റ് ഫേമുകൾക്കും എല്ലാം എന്നാണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും കടകളും എല്ലാം അടച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യ സാധനങ്ങളായിട്ടുള്ള പെട്രോൾ പമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്തേക്കാണ് ദ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫുള്ള് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കാണാം ഗേറ്റ് വേ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ള് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ആർക്കും ഇങ്ങോട്ട് എൻട്രി ഒന്നുമില്ല ഇതെന്ന് എന്നത് അപ്പം ഗേറ്റ് വേ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം തിരക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇന്നി ഞാൻ എന്താ എൻ്റെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താജാണ് ആ താജിലോട്ടും താജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറിനേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് പൊതുവേ ഇതാ ഈ ഇത് ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് ട്രാവലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൂറിസ്റ്റുകളും ട്രാവലേഴ്സും എല്ലാം വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടുത്തെ ബോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതൊക്കെ ഓരോടുത്തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ഐലൻഡ് ഉണ്ട് ചെറിയ എന്താ പറയുക എലിഫൻറ്റ കേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഐലൻഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് മാക്സിമം ബോട്ട് സർവീസും എല്ലാം എന്താണ് റോഡുകളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുംബൈയിലെ അവസ്ഥ ഇതാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഹർത്താൽ മുംബൈയിൽ നോർമലി എന്താണ് രാജ്യത്ത് മൊത്തം ഹർത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത് അതിന് ദേശീയ ബന്ധമൊക്കെ വന്നാൽ പോലും ഇത്രയും എഫക്റ്റ് ആവത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശീയ ബന്ധമൊക്കെ
ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനസ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം വലിയ തിരക്കാ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോഴും ലോക്കൽ ട്രെയിൻസ് സർവീസസ് ഉണ്ട് എന്നാലും തിരക്കില്ല നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ക്രോഫോർഡ് മാർക്കറ്റ് വരെ പോയി അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം മുംബൈ പോലുള്ള ഒരു മെട്രോപൊളിറ്റിയൻ സിസ്റ്റി സിറ്റിയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരപ്പോഴേ ഒന്ന് നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പം എല്ലാവരും അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതാണ് ക്രോഫേഡ് മാർക്കറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ക്രോഫേഡ് മാർക്കറ്റ് ഏരിയ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലായിടവും തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല എല്ലാം പോലീസ് നിയന്ത്രണത്തിലും കാര്യങ്ങളിലുമാണ് കടകളൊന്നും തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രോഫ്ഡ് മാർക്കിൻ്റെ അകത്തൂടെയാണ് എല്ലായിടത്തും പോലീസ് ഇതും എല്ലാം ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആരെങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ എതിർത്തുകൊണ്ട് കടകളോ മറ്റോ തുറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ കൂ ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്നതിനൊക്കെ പോലീസ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ് വിടുന്നുണ്ട് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കണ്ട എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ വണ്ടി ഇതാ ഇവിടെ വച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ലോക്കൽ ട്രെയിനിലൊന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രത്തോളം തിരക്കുണ്ട് ആൾക്കാർ എത്രത്തോളം റെസ്പോൺസ് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മുംബൈയിൽ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള ക്രൗഡഡ് ഏരിയയിലും കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താ ബസ്സിൻ്റെ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ബസ് സർവീസ് എല്ലാം നോർമലി പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റോഡിൽ പൊതുവെ പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിളുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മുംബൈയിലെ ലോക്കൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതായത് മെയിൻ സ്റ്റേഷനായിട്ടുള്ള സി എസ് ടി ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനൽസിലേക്കാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം പൊതുവെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ശരിക്കും തിരക്ക് കുറവാണ് അത്യാവശ്യത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ മാത്രമാണ് ഇപ്പം പോകുന്നത് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ബാക്കിലോട്ടുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം നോർമലി ഇവിടെ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞെരുങ്ങി ഞെരുങ്ങി നടക്കേണ്ടി വരും നോർമൽ ദിവസമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അപ്പം നോർമലായിട്ട് എല്ലാം ഇവിടെ എന്തോണ് കൺട്രോളിലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം ഞാൻ ട്രെയിനിലോട്ട് കയറാൻ പോവുകയാണ് ട്രെയിനിലോട്ട് കയറാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വലിയ തിരക്ക് കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ തിരക്കില്ല അപ്പം ട്രെയിനകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുംബൈയിൽ അടുത്ത് വേറൊരു തിരക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് ദാദർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കൊറോണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ വരപ്പുള്ള തിരക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ തിരക്കില്ലെങ്കിലും ഈ സമയത്തും ആൾക്കാർ ഇത്രയും തിക്കിയും തിരക്കിയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ട്രെയിനിലോട്ട് കയറണമെന്ന് പറയണത് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോടുത്ത് കറങ്ങി നടന്ന് നമ്മൾ കണ്ട് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും എന്ന് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് മുംബൈയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെൻറ് എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരാളുടെ തന്നെ ചോദിക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അഭിലാഷേട്ടൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്കായിരുന്നെങ്കിൽ അറിയാം കാരണം ഞാൻ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളും അക്സസറീസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ക്യാമറ ഷോപ്പിലെ ചേട്ടനാണ് അപ്പം ചേട്ടനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇവിടെ എത്രത്തോളം നമ്മളെ ന്യൂസിലും കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊക്കെ ന്യൂസിലും കാര്യങ്ങളിലും കാണുന്നതേ ഉള്ളൂ ഗവൺമെൻറ് എന്ന കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ കേരളത്തിൽ നല്ല സംഭവം പക്ഷേ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അത്ര പോരാ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും അത്ര പോകുന്നത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ബന്ധ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനൊക്കെ ഈ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള കൂടുതൽ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതാ മെയിനായിട്ട് ബന്ധ ചെയ്യണ്ട ബാക്കി 
അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം ഗവൺമെൻറ് ട്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും പറ്റത്തില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അവർക്കും കാണും എന്തായാലും നമ്മളെ പോലെ ഒരു നോർമൽ ആൾ ചിന്തിക്കപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് ലോക്കൽ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുകളിലും ലോക്കൽ ട്രെയിനുകളിലും ആണ് അപ്പം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വച്ചിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോഴുള്ള തിരക്കും ഈ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഒരു സ്ഥലത്തും കൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്ക് നോർമലി വരുന്ന മറൈൻ ഡ്രൈവും കൂടെ പോയി നോക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോ നിർത്താം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുംബൈയിൽ മറൈൻ ഡ്രൈവിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ബാക്കിലെ കണ്ട് അറിയാം നോർമലി മറൈൻ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് എന്താണ് നല്ല തിരക്കൊക്കെ പിടിച്ച സ്ഥലമാണ് ഫുള്ള് ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നതും ചില്ല് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഫുള്ള് കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാനിറ്റൈസർ വെച്ച് എൻ്റെ കൈ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്താണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലോക്കൽ ട്രെയിനിലും കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം പോയിട്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ വെച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടപ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ കൈ ഫുള്ള് എന്താണ് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ സമയത്ത് വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ കൈ എഴുവുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടതാണ് മുംബൈയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താണ് കൊറോണ നൽകിയൊരു എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണയ്ക്ക് കൊറോണ തടയാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കരുതലുകളാണ് മുംബൈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ എഫക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടത് അപ്പം കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അതുപോലെ മുംബൈ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളും നാളത്തെ ഒരു ദിവസം നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ജനതാ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാളത്തെ ഒരു ദിവസം വേറെ രാഷ്ട്രീയ എന്താ പറയുക ഒരു ബുദ്ധിയോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായോ ഒന്നും കാണാതെ നാളെ എന്തോ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റോട് കൂടി നാളത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെയോട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ആരും പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക പുറത്ത് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പുറത്തു പോവുക നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കണ്ടതുപോലെ കുറച്ച് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ഒരു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് എന്താണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പം പിള്ളെ കുട്ടികൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല ഇതിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല വന്നിട്ട് കാണാമെന്നൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് ചിലപ്പം എന്താണ് ആ ഒരു എന്താണ് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പം പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഉള്ളി നമ്മളെ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രമല്ല ഇത് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള അസുഖമല്ല എന്നാൽ പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ വലിയ പാടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക പല പരസ്യങ്ങളിലും പറയണത് പോലെ ഇപ്പം പേടിക്കുക ഭയമല്ല വേണ്ടത് കരുതലാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതും ഗവൺമെൻറ്റും ബാക്കി നമ്മുടെ ഈ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രിയും ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുക ഇത്രയും മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇന്ന് ഞാൻ ടോട്ടലായിട്ട് മുംബൈയിലെ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊറോണ ടൈമിൽ എന്താണ് മുംബൈയിലെ അവസ്ഥയെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഈ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബി ഹാപ്പി സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ജയ്